ಋಗ್ವೇದ ಗ್ರಂಥ ತಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರನೇ ವಚನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಆತನು ಮಳಿಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ತವರೊಳಗೆ ಬದುಕಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರ ಇದ್ದಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಹನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಹ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಆ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಉಜ್ಜೀವನದ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸರ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಹನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಅತಿ ವೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಪಾಯ ನಂಬಿಕೆ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೈತ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಪ್ಪಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಉರುಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉರುಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳಿದ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕರುಗಳು ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರೋದಾದರೆ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥರಾಗ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಎನಿಸ್ಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಪದ್ರವಿಸ್ತಾರೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಿಲಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆತನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ ನಾವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಪರಲೋಕದ ಪೌರತ್ವ ಉಳ್ಳವರು ನಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಸ್ಕಾಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಲ ಎಚ್ಚಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಸಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾನು ಹೋದ್ದೆ ಜನನ ಉಚಿತ ಮರಣ ಖಚಿತ ಅಂತ ಜನನ ಉಚಿತ ಮರಣ ಖಚಿತ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಒಂದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು 
ಅಮೇನ್ ಮರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ ಮರಣ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆ ಆದರೂ ಮರಣಾನಂತರ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ ಅಮೇನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆಮೆ ಆಮೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಭವ ಈಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಯೇಸುವನ್ನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಪೀರಿಯಲ್ ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಂಥ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ತವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೋಗ ನಡೆಸು ವಾರ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೆವೆನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರು ಬದುಕುವನು ನಾನೇ ಜೀವವು ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ನಂಬುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ರೋಮನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏಟ್ ವರ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಹೆಪ್ಪಿಸಿದ ಆತನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸುವನು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನ ಅದೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಅದರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ತಾನು ಮೇಘ ರೂಢನಾಗಿ ತುತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ದೂತರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ಕಣ್ಣು ರಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಆಮೆ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಶ್ವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಶ್ವನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಅದೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲೇ ಎಂದು ಮರಣದ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು ಕೊನೆಯ ಶತ್ರುವಾದ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನೀವು ಎದ್ದು ಬರುವಂಥರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಮರಣ ಭಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಹಮೆ ಮರಣ ಭಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದಾದ್ರೆ ಲಾಭವಷ್ಟೇ ಆಮೆ ಜೀವಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ದೇವರಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ 
ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ನಾವು ಮರಣಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವವರಲ್ಲ ಹಲೇ ಲೂಯ ಹಲೇ ಲೂಯ ಅದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾರಣ ನೀನೇ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಕಣ್ರಿ ಆಮೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಸೇರಿದವು ಇನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ವೆರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಅದೇ ಮೂರು ಪದ ಈಗ ದೂತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ರಿಸನ್ ಅವನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಟ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂಬ ಪದ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅವರ್ ಫೈತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾದಂಥ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಆಮೇ ಹಲೋಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೂಗಿ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರೆದಂಥ ಸುವಾರ್ತೆ ಲಟ್ ಮೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಪೌಲನ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪಸ್ನಾದ ಪೌಲನು ಪಿಲಿಪಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ತಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೂರು ಹತ್ತು ಪಿಲಿಪಿಯ ಮೂರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನನ್ನು ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಜೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾವ ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುರೂಪನಾಗಬೇಕು ಅನಿರೂಪನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ನಾನು ಆ ಥರನೇ ಅಂದರೆ ಯೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದ ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೊಬ್ಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ನಾವುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದ ನಾವುಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿರೋ ಯೇಸು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಸಲೋನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಇತರರಂತೆ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇತರರಂತೆ ದುಃಖಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಪ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಪ್ಲಸ್ ಪೀಪಲ್ ದ ಫುಲ್ ಅಪ್ ಹೋಪ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲ 
ನಾಳೆ ಸತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಲೋಕದ ಜನರು ಕೇಳ್ರಿ ಹೇ ನಾಳೆ ಸತ್ರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಸತ್ರ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಬೇಡಪ್ಪ ಪಾಪದ ಜೀವಿತ ಬೇಡ ಕಣೋ ಏ ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಕುಡಿಬೇಕು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವರಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಗೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ನರಕ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಲೇ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಸೋತ್ರ ಒಂದು ನರಕ ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಬಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ನರಕದ ಬಾಗಿಲು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾರೋ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳೋವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನರಕೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂತರ ಇರೋರು ಮಾತ್ರನೇ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ನರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷೋಪ ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನರಕದ ಬಾಗಿಲು ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಹು ಮಂದಿ ತುಂಬ ಜನ ಸೋತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ ಮೀ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬರ್ದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಬ್ಬ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಬ್ಬದ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಮಗ್ದಳಾದ ಮರಿಯಳು ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಆಗ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು ಕರ್ತನ ದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವನ ಮುಖ ಬಾವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತ್ತು ಅವನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಾಗಿತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿ ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರಾಗಾದರು ಆಗ ದೂತನ ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ಶಿಲಬಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನು ಹೇಳದಂತೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಆತನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯಾರು ಕರ್ತನ ದೂತನು ಯಶುವಿನ ಜನನವನ್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯಾರು ಕರ್ತನ ದೂತನು ಯಶುವಿನ ಮರಣದ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾರು ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ತನ ದೂತನು ಇನ್ನು ಯಶುವಿನ ಬರೋಣದ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದು ದೂತ್ರೆ ಅಪಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಏ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏ ಗಲೀಲಿಯಾದ ಪುರುಷರೇ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಹೋದ ಯೇಸು ಅವನು ಹೇಗೆ ಏರಿ ಹೋದನೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೂತನು ಹೇಳಿದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಜನನ ನಡೀತಾ 
ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ದೂತ ದೂತ ಹೇಳ್ದ ಯಶ್ವಿನ ಜನನ ಏ ಬೆತ್ಲೇ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನ ಆಳುವ ಅರಸನು ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನೆರವೇರ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮಾತು ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನೆರವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಪ್ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೋತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ಓಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲ್ಲ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋರಿ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರು ನಾವು ಆಮೇ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಮಾತ್ಕಾರ್ಯದ ದೇವಕುಮಾರನ ನಿರ್ಮಿಸಿಬಿಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂದು ಹಾಲ್ ಲೂಯ ಅವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸತ್ತು ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆಮೇ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನು ಏಲಿಷನು ಏಲಿಷ ಸತ್ತು ಮೇಲೂ ಪುನರುತ್ಥಾನಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಲಾಸರ್ನ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತಬ್ಬಿತ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಯರ್ನ ಮಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಮಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಾಯಿನ್ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಧವೆಯ ಮಗನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವು ಮರಣವು ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಆಮೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ತೋತ್ರ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ದ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೇಪಾನನ್ನ ಕಲ್ಲೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು ಶಿಲಿಪೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಅವನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು ಪೌಲನು ಒಂದು ಕುರಿತ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಪ್ಪಿಸಲು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏ ಅಪ್ಪೂಸ್ತಲರು ಅಪ್ಪೂಸ್ತಲರು ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ದ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಪಾನನ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು ಪೌಲನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಹ್ಯ ನಂಬರ್ ಟು ಥ್ರೂ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅ ಪ್ರಾಪಸಿಸ್ ವೇರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಪ್ರವಧನೆಗಳು ನೆರವೇರಿತು ಪ್ರವಧನೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋನ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸದೃಶವಾಗಿತ್ತು 
that is the prophecy yesu pudurutana thana pudurutana da mulaka he proved himself every prophecies fulfilled amen amen yesu nabarda pravadana granta 23 ralli nu kaanthave jesus crucified according to the scripture and resurrected according to the scripture yesu shilabe ga akal pattiddu deva shastrada prakara deva shastrada prakarave murne divasa avan mrutyanjanagi eddu bandana luke number 10 swarthiyalli 24 ne adhyayada ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನಂತರ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಚೌತ್ರ ಏಸು ನಂಬಿಗಸ್ಥನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಆಸ್ತ್ರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ನಂಬೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೈತನ್ ಕೇಳತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏಸುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಲೂಯ ಹಲೋ ಲೂಯ ಮೈ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಗಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ್ರ ಥರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪಟಿಗಳು ಓ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಬ್ಬಾಬಾಬಾ ಪುಸ್ಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಎಂತ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೋತ್ರ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಬ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಅವನವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಮಾರ್ಕನ್ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಶಾಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದಿಢೀರತೆ ಏನು ಒಂದಿರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯೋಗ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಸುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೀಡಾರಗಳಿವೆ ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೋಹನನ್ ಸುಮಾರ್ತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಮತ್ತಾಯಿನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅವರು ಗಲೀಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವೆನು ಎಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು 
ದೊರೆಯೇ ಆ ಮೋಸಗಳನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಹ ಮೂರು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನೆನಪು ಬಂತು ಟೂಬ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಹಾಯಾಚಕರುಗಳಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಾಕೃತವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಜೀವಿತವಾಗಿ ಎದ್ದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಯೋಹನಾನ್ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಸು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೆಡವಿರಿ ನಾನು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಅಂದನು ಕೆಡವಿರಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು ಸೋತ್ರ ಕೆಡವಿರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ ಕೆಡವಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕೆಡವ್ರಿ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿದು ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಳೆಲೂಯ ಹಳೆಲೂಯ ಸೊ ಏಸು ನಮಗೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಅವನ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದನು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವದನೆಗಳು ನೆರವೇರಿತು ಅವನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಭರವಸ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊರಿತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂದು ಸಾರೋಣವಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಕೊರಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಭಿನ್ನತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಂಬಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ನಂಬಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲರು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಉರುಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಉರುಳಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ದೂತರು ಜನನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರಿಸಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು ಕೆಲವರು ಪರಿಸಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಮತಭಕ್ತರು ಸೋತ್ರ ಓ ಸತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೋತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಸಹ ನಂಬಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಈ ಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ ಸತ್ಯ ಅವನು ಜನಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಮತವನ್ನಾದರೂ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಜನನ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದದು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೈತಾನನ ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ಪರಾ 
ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಯೇಸುವನ್ನ ಶಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಯಹೂದ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ಯಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತಭಕ್ತರುಗಳಿದ್ರು ಮತಭಕ್ತರುಗಳಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಗಳು ರೋಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಯಹೂದ ಸಂಪ್ರಸ ಜನ ಬಂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಬೆಲ್ಸಬೂವನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೋತ್ರ ಹಂದಿನ ಕಾಲದ ಮತಭಕ್ತರು ರೋಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಸಬೂವನ್ನು ಸೈತಾನ್ನ ಒಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಮುದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಾವಲು ಇರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎದ್ದು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ವಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರು ತುಂಬ ಜನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಫಿನಿಶ್ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಮೇ ಅದು ದೇವರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿತ್ತ ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಸೈತಾನನ ಪರಾಭವ ಅವನಿಗೆ ದೇವರು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ ಸೋಲು ಎರಡನಾಗಿ ಏ ಮರಣವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಮರಣ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವಲ್ಲಿ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಕೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು ಏಸು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನಪ್ಪ ಏಸು ಮಾತ್ರ ಬೋಲೋ ಯೇಸು ಮಸೀಕಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದ ಇರುವವರು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಅದರ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ನಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಲೆಲುಯ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರನೇದಾಗಿ ರೆಸರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಹಾದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ವರ್ತಮಾನವು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರದ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ನಾನು ಸೇವಿಸೋ ದೇವರು ನೀನು ಸೇವಿಸೋ ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅವನೇ ಆಲ್ಫಾ ಅವನೇ ಒಮೇಗ ಅವನೇ ಆರಂಭ ಅವನೇ ಅಂತ್ಯ ಅವನೇ ಭೌತ ಕಾಲವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವು ಪವಿತ್ರ ಕಾಲವು ಅವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಎಂದು ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಭಾನುವಾರ ಕಂಠಾ ಘೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ every knee shall bow every tongue shall confess that jesus christ is the lord amen hal 
ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಸತ್ತವನಾದೇನು ಮತ್ತು ಈಗೋ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮರಣದ ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಮರಣದ ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಪ್ಪ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವಲ್ಲಿ ಏ ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇ ಮರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆ ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನರವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದನು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದನು ಅವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸತ್ತನು ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅವನು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದನು ಹಲೆಲುಯ ಹಲೆಲುಯ ಆಮೇ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ವಿ ಪ್ರೊಕ್ಲೈನ್ ಮೈ ಜೀಸಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಯೇಶು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಹಲೋಯ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಿವ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ ನಂಬರ್ ಟೂ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಫಸಿ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರ ದ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಫಸಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಧನೆಗಳು ನೆರವೇರ್ತು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಭರವಸೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಅವನು ನನಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು ಈ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಮೈ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಅವನು ಕೂಗಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆಮೇ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನ ಯೇಸು ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಸ್ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ದಾರಿ ಎಳೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಕುಳಿರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇಘ ರೂಢನಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅವನನ್ನು ತಿವದವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯನತೆಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತನ ಬರೋಡದವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ಲಿ ಜೈ ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ